あのうまくいかない人のマインドみたいなのがあってよしなんかやろうぜって思った瞬間にパッと行動する人いるじゃないですかそれすごいいいことなんと思ってる人いるんだけどあ全然ダメですよしやろうって思ってすぐ次に行動に行っちゃう人ってうまくいかないんですよ本当に。それうまくいくパターンの人、なんか思うじゃないですか、今、パッと見聞いただけだと。違くて、まず、よし、やるぞと思ったら、それ、やりやすい状況を作るんですよ、まず。例えば、勉強するぞと思ったら、よし、早速勉強しようって言って、机に向かうんじゃなくて、勉強ができる環境を先に作るの。机の上でごちゃごちゃだったら、勉強しづらいでしょ。ゲーム機が近くにあったら、ゲームに行っちゃうじゃん。ダメなの。めっちゃ良いことなんだと思ってた。何でもやってみようの精神のいや、それはいいんだけど、何でもやってみようはいいんだけど、だから、よし、やってみようって思った瞬間に、全部ほっぽり出して、いきなりやり始めるじゃん。で、寝るじゃん。起きたら、そのやる気ってどうなってます多分、次の日って、半減してると思うんですよ。わかる昨日ほどのモチベあるないと思うんだよね。だから、続ける方法としては、衝動的にやるの良くない。やる前に、それがやりやすい環境先に作っちゃう。勉強しなきゃいけないってなったら、まあ、机の上にあるゲームとか、漫画全部片付けると。で、ちょっとやって、朝起きて、やろうと思った時に、机の上に漫画とかゲームがないからやりやすいでしょ。っていうのを先に作らないとダメ。衝動的にやるのはいいんだけど、一個、クッションを置かなきゃいけない。何かやるための状況。今までやったことないことをやるんだから、そういう環境を作っとかないと。だから俺がこうやって配信してるのも結構そういう理由があって、クリスタも表示しっぱなしにしてるし、配信すると仕事やらなきゃいけない状況になるじゃん。この状況でゲームとかしたらバレるじゃんだって。<笑>みんなに。自分がやりにくい作業とか出た時はこうやって配信してるのに。配信すると作業はできるから、どうしてもできない時とかはもう含めてこうやって状況作ってるの、先に。そうすれば続くんだよ。人間関係も含めてだよ、今の話。だから人間関係で、どんだけ話があったとしても、こいつといると仕事しなくなるなっていうやついるじゃん。そういう人間関係を断ち切らなきゃいけない。なんか目標とかがあるんだ、あれ。たまにはいいんだけど、こいついると毎回遊んじゃうんだよな、みたいな人は切らなきゃいけない。バッサリ切れなくてもいいんだけど、誘いがあったら、やるかやらないか決めるとかでもいい。自分から誘うことはマジでやめた方がいい。そういうのが、マジで重要です。意識すれば、できる、誰でも、これは。人のペースに合わせちゃうと、絶対うまくいかない。だって、全然みんな一人一人能力とか、環境とか状況も全然違うわけで。